வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த செமஸ்டரில் எம் ஸ்கீமில் நீங்கள் படிக்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராக்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா லைஃப் அண்டு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் இந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் லேபுன்னு இல்லாமல் இதை வந்து லைஃப் அண்டு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ப்ராக்டிக்கல்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்வர்டாக போகிறது என்ன அப்படின்னா ஜாப் அப்போ ஜாப் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லைஃப் அண்டு கெரியர் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் கெரியரும் சேர்த்து இருக்குது அப்போது நம்மளுடைய லைஃப்போடு ஒன்றி வரக்கூடிய அந்த ஜாபுக்கு நம்ம எந்த மாதிரிலாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆகணும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லைஃப் அண்டு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக அப்படின்னா என்ன எல்னா லிசனிங் எஸ்னா ஸ்பீக்கிங் டபிள்யூனா ரைட்டிங் அண்டு ரீடிங் ஆர்னா ரீடிங் இந்த நாலு ஸ்கில்ஸையும் டெவலப் பண்ணுறது தான் லைஃப் அண்டு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரைட்டிங் அண்டு ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லிசனிங் ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம எப்படிலாம் டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு கதையையோ அல்லது ஒரு பேராகிராஃபையோ நான் உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் லிசன் த ஸ்டோரி ஆர் அ பேராகிராஃப் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் கொஷின் ரைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்வேன் உங்களுடைய லிசனிங் ஸ்கில் எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜட்ஜ் பண்ணுவேன் தட் இஸ் இந்த லிசனிங் ஸ்கில் நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் வந்து இந்த லிசனிங்கில் செய்ய சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டேக்கிங் டவுன் நோட்ஸ் ஆர் ஹின்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் நான் ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃபை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லிசன் பண்ணுறீங்க லிசன் பண்ணி அதை நீங்கள் லிசன் பண்ணதோடு விட்டுறக்கூடாது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு லிசன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த பேசேஜ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ரீடு இதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹின்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஆன்சரிங் கொஷின்ஸ் நான் கொஷின் கேட்கும்போது அந்த பேராகிராஃபில் இருந்ததை நீங்கள் கவனித்ததுலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் தட் இஸ் ஆன்சரிங் த கொஷின் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் த எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் என்ன வந்து நம்ம நான் வந்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸில் கொடுக்குறேனோ எந்த வேர்டு லெஃப்ட் ஆகிருக்கோ அதாவது இல்லாமல் இருக்கோ அந்த வார்த்தைக்கு வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னா லிசனிங் ஸ்கில்ஸில் பண்ண போகிறோம் ஐ ரிப்பீட் த எக்ஸசைஸ் அகெயின் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் செகண்டு ஆன்சரிங் த கொஷின் பண்ணுறோம் தேர்டு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த மூணு எக்ஸசைஸுக்குமே செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு டாபிக் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் குளோபல் வார்மிங் மூணு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து தான் நம்ம இந்த மூணு எக்ஸசைஸையும் பண்ண போகிறோம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மூணு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு டாப்பிக்லேயும் நம்ம மூணு எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் சொன்ன மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் செகண்ட் ஒன் ஆன்சரிங் த கொஷின் மூணாவது ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் இந்த மூணும் செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொன்றா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம டேக்கிங் நோட்ஸுக்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்கேன் ஐ ரீட் அவுட் த கொஷின் லிசன் டு த கண்டென்ட் வென் ரீட் அண்ட் டேக் டவுன் நோட்ஸ் ஆர் ஹின்ஸ் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்ட இந்த கண்டென்ட்டை நல்லா கவனிக்கணும் நான் ரீட் பண்ணும்போது வென் ரீட் நான் கவனிக்கும்போது சரி நான் ரீட் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் செகண்டு அதுக்கு என்ன செய்யணும் நோட்ஸ் அல்லது ஹின்ஸ் எடுக்கணும் சரி நோட்ஸ் ஹின்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் நான் உனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் இருக்குது 
இந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது ஹின்ஸ் எடுக்க முடியாது என்ன வேணும் அப்படின்னா முக்கியமான வேர்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தால் போதும் முக்கியமான வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த டேர்ம் த என்விரான்மெண்ட் டினோட்ஸ் த நேச்சுரல் வேர்ல்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது வி இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குது தேட் இருக்குது த டேர்ம் அப்படி ஒவ்வொரு வேர்டாக இருக்குது இதில் இந்த தேட் அப்படிங்கிற வேர்டு த அப்படிங்கிற வேர்டு அதே மாதிரி இங்கே த இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நாட் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார் டேக்கிங் நோட்ஸு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறது எது அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேர்ட் இந்த சென்டென்ஸில் முக்கியமான வேர்டு என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேர்ம் என்விரான்மெண்ட் டினோட்ஸ் நேச்சுரல் வேர்ல்டு இப்போ இந்த ஒரே ஒரு சென்டென்ஸுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி நமக்கு அன்னெசரியாக இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுடலாம் அப்போ எதெல்லாம் விடலாம் திஸ்ஸு தேட்டு அதே மாதிரி கன்ஜக்ஷன்ஸ் அண்டு பட்டு எட்டு ப்ரிப்போஷிஷன்ஸ் ஃபார் ஆன் ஆஃப் இந்த மாதிரிலாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் விட்டுடலாம் விட்டுட்டு எந்த வேர்டு நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த வேர்ட்ஸாக நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே வரலாம் எழுதிக்கிட்டே வரணும் இதுக்கு வந்து டென் மார்க்ஸ் நமக்கு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ செகண்டு பாருங்கள் இட் கவர்ஸ் அண்டு ரவுண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் த லேண்ட் வாட்டர் ஏர் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் சம்திங் தட் இஸ் அஃபெக்டட் பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எழுதலாம் நான் சொன்னதை வச்சு இட்டை எடுத்துடலாம் இட்டு தேவையில்லை அண்டு தேவையில்லை த தேவையில்லை இங்கேயும் அண்டு எடுத்துடலாம் அண்டு எடுத்துடலாம் இட்டு எடுத்துடலாம் இப்படி தேவையில்லாத இந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் ப்ரிப்போஷிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அப்போ என்ன எழுதலாம் நான் ரீட் பண்ணும்போது கவர்ஸ் சரவுண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் லேண்டு வாட்டர் ஏர் பிளான்ட் அனிமல்ஸ் கன்சிடர்ட் அஃபெக்டட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்படி நமக்கு தேவையான வேர்ட்ஸை மட்டும் நம்ம நோட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நான் எவ்வளோ இந்த நாலு பேராகிராஃப் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா நாலு பேராகிராஃபையும் நான் வாசிக்க வாசிக்க நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வரணும் நான் அந்த லெவலில் தான் நான் ரீட் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுதுறதுக்கு கூறிய அந்த டைமிங்க்கு தான் நான் ரீட் பண்ணுவேன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் ஈஸியாக உங்களால் நோட்ஸ் எடுத்துட முடியும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு சின்ன ஹைஃபன் போடணும் இங்கே கீழே ஆன்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைஃபன்னா என்ன ஒரு ஸ்மால் லைன் ஒரு சின்ன கோடு போடுறோம் இல்லையா அதான் போடணும் ஒவ்வொரு ஹிண்ட்டுக்கும் இடையிலையும் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹைஃபன் போடணும் அந்த ஹைஃபனேட்டட் வேர்ட்ஸ் தான் என்னது ஹின்ஸ் அல்லது நோட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ எக்ஸாம்லையும் இதே மாதிரி தான் செய்வோம் பேராகிராஃபை ரீட் பண்ணுவோம் நீ ரீட் பண்ண பண்ண ஆன்சர் ஷீட்டில் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டண்ட் வ வேர்ட்ஸாக எழுதிக்கிட்டே வரணும் எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் டென் மார்க்ஸுக்கு நம்ம நோட்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உனக்கு இது மாதிரி டெக்ஸ்ட் வந்து இருக்காது ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது உன்னுடைய இன்டர்னல் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபை அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணி காமிப்பாங்க ரீட் அவுட் பண்ண பண்ண நீ என்ன செய்யணும் ஹின்ஸ் எழுதிக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் இப்போது மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் கையில் பேப்பர் பேனாக எடுத்துக்கோ நான் ரீட் பண்ண பண்ண என்னுடைய ரீடிங் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு எழுத முடியுதான்னு பார்க்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஓகேவா ஓகே ஐ ஸ்டார்ட் ரீடிங் we understand that the term 
the environment denotes the natural world it covers and surrounds everything including the land water air planets and animals and it is considered as something that is affected by human activities in the name of progress and industrial development the humanity has miserably failed to safeguard the environment what is more regrettable and highly commendable is that the different waves of our changing civilization how polluted damaged and heavily destroyed the natural physical and biological forms of this most precious and humanly imitable natural wealth இப்போ நான் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் தான் ரீட் பண்ணேன் நான் ரீட் பண்ண இந்த ஸ்பீடில் தான் என்னுடைய ரீடிங் ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரைட்டிங் அந்தந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் அதாவது நமக்கு தேவையான ஹின்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தாலே போதும் ஹின்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் கன்ஜக்ஷன்ஸ்லாம் விட்டுடலாம் இது இல்லாமல் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு முக்கியமான டேர்ம்ஸாக இருக்கோ அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் நோட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஃபைனலாக ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் இடையில் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ஹைஃபன் போடணும் இப்படி ஹைஃபன் போட்டு எடு எழுதலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஹின்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபார்மட்டே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இது எத்தனை மார்க்குக்கு டென் மார்க்ஸுக்கு நம்ம இந்த லிசனிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இப்போ லிசனிங் வந்து நோட்ஸ் எடுத்தோம் லிசனிங்லேயே ஆன்சரிங் த கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுவோம் ரீட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு லிசன் அந்த பேராகிராஃப் லிசன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் ஒரு கொஷின் கையில் கொடுத்துருவோம் அதாவது அந்த பேராகிராஃப் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து உனக்கு ஒரு அஞ்சு கொஷின் கையில் கொடுப்போம் நீ ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த கொஷினுக்கு இதான் வந்து செகண்ட் எக்ஸசைஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்தோம் அதே மாதிரியே திருப்பி நான் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுவேன் அதை லிசன் பண்ணிக்கிட்டே நீ என்ன செய்யணும் கொஷின்க்கு ஆன்சர் எழுதணும் இதுதான் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இப்போ பாருங்கள் த நேம் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் த ஹியூமனிட்டி ஹேஸ் மிஸரபிளி ஃபெயில்டு டு சேஃப் காட் த என்விரான்மெண்ட் வாட் இஸ் மோர் ரிக்ரெட்டபிள் அண்ட் ஹைலி கமெண்டபிள் இஸ் தட் 
the different waves of our changing civilization have polluted damaged and heavily destroyed the natural physical and biological forms of this most precious and humanly imitable natural wealth the rural and pastoral background can have an external and internal protections for this global issue but the irony is that this protective shield is left neglected to go to ruins ipo inda rendu paragraph read pannirken inda rendu paragraph ku related ana questions undu unakku nanu kaiyila kuduthirpen first question paaru what do you understand by the term of the environment environment pathi enna understand pannirka appdin solli kepen nee answer eludano enna the term environment denotes the natural world it covers and surrounds everything including the land and water uh, plants and animals abin answer eludano second paaru who miserably failed to safeguard the environment appdin sonna pa the humanity நான் சொன்ன இல்லையா ரீட் பண்ணும்போது வந்திருக்கும் இல்லையா த ஹியூமனிட்டி ஃபெயில்டு டு சேஃப் கார்ட் த என்விரான்மெண்ட் இது பார்க்கும்போது டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளேயே அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உனக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கையில் கொடுக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்லி ரீட் அவுட் தான் பண்ணுவோம் அப்போது உன்னுடைய ரீடிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இதில் இருக்கணும் இந்த பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணும்போது இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ரீட் பண்ண பண்ண நீ இந்த கொஷினுக்குரிய ஆன்சர்ஸை எழுதிடலாம் இது செகண்ட் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேர்ட் எக்ஸசைஸ்க்கு போக போகிறோம் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸசைஸ் அது என்ன அப்படின்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் இதுக்கு அலாட் பண்ண மார்க்ஸ் வந்து ஃபைவ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப லென்த்தியாக பேராகிராஃப் இருக்காது பட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸ்லேயே வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் we understand that the term environment denotes the natural world irka idha na read pannuve inda question keela ulla fill ups kuriya question un kai la irukum na read pannum bodhe nee question ah paathukite varalam idhu vande unakku text vande kai la irukum endha text irukum appadina adhum question kuriya text dhaan un kai la irukum appa na idha read pannum bodhe nee enna senjiralam denotes the natural world appdin solven appa inda edathula natural miss aguda appo dash koduthirukom andha edathula nee enna senjiralam easy ah andha natural abingiradha eludhiralam thirupi aduthadhu na read pannuven it covers and surrounds everything including the land and water idhile paathinga na it covers appdin solven appo it covers illaya appo enna senjiruva covers eludhiruva answer vandicha and surrounds everything including the everything including the land and land water air plant and animals varudha adu varaikku vandichu and animals animals miss aagudhu so fourth one animals nu eludhirvinga and it is considered as something that is affected by human activities ஹியூமன் நான் சொல்லும் போதே நீங்கள் என்ன செஞ்சலாம் அந்த இடத்துல ஹியூமன் நான் சொல் இது பண்ணதை லெஃப்ட் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆன்சர் ஹியூமன் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு எக்ஸசைஸையும் இது இதுக்கு அஞ்சு மார்க்கு மூணு எக்ஸசைஸும் சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு நமக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் நோட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் நான் என்ன பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுறேனோ அதை கேட்டு நோட்ஸ் எடுப்பீங்க செகண்ட் ஒன் கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் இருக்கும் ரீட் பண்ணதை கேட்டு ஆன்சர் எழுதுவீங்க மூணாவது ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் இந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸுக்கும் லைன்ஸ் ரீட் பண்ணுவோம் அதில் மிஸ் ஆன வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஃபில்லப் பண்ணணும் இந்த மூணு எக்ஸசைஸும் ஃபஸ்ட்டு லிசனிங்கில் நம்ம பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இஸ் அலாட்டட் ஃபார் த லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் இதில் மெமரி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஒன்லி ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம யார் ரீட் பண்ணாலும் சரி அதை ரீடிங்கை வந்து நல்லா கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணாலே போதும் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ